Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, merci. Maintenant, on parle seulement en français. Bravo les amis, j'espère que tout le monde est prêt pour aujourd'hui. Allons-y au message. Bonjour mes élèves, je vous manque beaucoup, beaucoup de câlins pour tout le monde. Merci aux amis qui ont fait le travail à l'écrit. À l'écrit, je sais que tout le monde regarde les vidéos de madame, mais encore, je manque un petit peu du travail de chaque ami. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes en première année. Ça va? Tout le monde est capable. Je suis certaine de ça. Aujourd'hui, c'est l'heure. Je dois changer la fiche, alors donne-moi un seconde. Allons-y. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Les sept jours, les sept jours, les sept jours de la semaine. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mardi? Est-ce que c'est mercredi? Est-ce que c'est jeudi? Est-ce que c'est vendredi? Oui, c'est vendredi. Weekend, c'est le weekend. Il ne faut pas aller à l'école. Si tu veux rester au lit, tu peux dormir toute la journée. Yahoo! Vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Parce qu'il marque toujours la fin. Weekend. C'est le week-end, c'est le yabba dabba du pain, c'est formidable, c'est le week-end. Yahoo! Comptons ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. En quelle couleur est-ce que j'écris le dix-sept? Et comment est-ce que j'écris? Oui, j'écris en rose, j'écris un 1 et un 7. Super! Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde, donnez-moi 17 burpees. Allez-y, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Est-ce que vous êtes fatigué? J'espère que non. Continuons avec le message. Alors, aidez-moi avec la date, s'il vous plaît. C'est quoi la date? Aujourd'hui, c'est l'heure. Vendredi, j'espère que ça ne tombe pas. 17 avril 2020. C'est le printemps. S'il vous plaît, n'oubliez pas de lire avril, printemps 1 et printemps 2. Et aussi les cinq lapins du printemps. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner une activité à propos du printemps. Continuons. Il fait... Alors, regardez par la fenêtre. J'espère que tout le monde ne voit pas de la neige. Parce que, moi, à mon avis, au printemps, il ne faut que du soleil et quelquefois de la pluie. Pour que les fleurs et le gazon poussent. C'est ça. La température est plein degrés Celsius. Vérifiez sur vos thermomètres. Sur vos iPads, les ordinateurs, n'importe quoi. Il est, alors maintenant, 
Hier, nous avons appris les demi-heures. Le jour avant, nous avons appris des cinq minutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de différent. Maintenant, l'heure que je fais ce message, c'est quatre heures. Quatre heures. Et voici le numéro. Quinze. Mais en français, on ne dit pas le numéro 15, comme on ne dit pas le numéro 30, on dit demi. On lit ça, ce n'est pas 4h15, c'est 4h et quart. Répétez, 4h et quart. On change le numéro 15 au mot et quart. Ça va? Alors, je prends l'aiguille rouge. Où est-ce que je place la petite aiguille rouge? Vers le 4. Oui, c'est toujours vers le premier numéro qu'on entend. 4 heures. Quatre heures. Et quart. Maintenant. Je te montre avec le violet. Et car va au numéro, si on compte par 5, voici le 5. Où est-ce que tu penses qu'on met le quart ou le 15? Vers quel numéro? Comptez par 5, il n'y a pas de truc. 5, 10, 15. Allons-y. 5, 10, 15. Et car, les amis, va vers le 3. Parce que c'est 15 minutes. Alors, voici l'aiguille la plus longue. Ça va. On continue et on va pratiquer. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la devinette aujourd'hui? Qui suis-je? Mais avant que je lis, je veux que vous essayiez de lire. Sans moi. Je touche les mots, vous lisez, vous lisez, et puis je vais lire après vous. Ça va? Moi, j'écoute. Maintenant, je lis pour vous. Écoutez bien. Si vous avez déjà lu et tu connais la réponse, super. Mais écoutez quand même. Qui suis-je? Je viens après la pluie. Je suis très jolie. Je suis fait de beaucoup de couleurs. Je suis un, un quoi? Quelque chose qui vient après la pluie, avec beaucoup de couleurs et qui est très joli. Et regarde, il y a trois mots pour faire ce, ce mot ici. Pour qui suis-je? Qui c'est? Je vous donne des indices. Allons-y. Si tu connais déjà, super. Essaye d'écrire. Fais les sons. Est-ce que vous connaissez maintenant? Lisez le mot pour moi. Je suis un arc en qui a deviné? Bravo! Et voici la photo d'une arc-en-ciel. Est-ce que vous connaissez combien de couleurs il y a dans une arc-en-ciel? Est-ce que vous connaissez toutes les couleurs dans un arc-en-ciel? J'espère que oui. Si vous ne savez pas, 
Vous pouvez faire des recherches sur l'iPad. Combien de couleurs et quelles couleurs se trouvent dans un arc-en-ciel? Mais pour maintenant, on doit continuer avec notre leçon. Hier, nous avons fait une petite leçon sur les mots um, d'ordre alphabétique. Vous vous rappelez? Répétez. Ordre alphabétique. C'est quand on met les mots dans un ordre croissant à propos de l'alphabet. Par exemple, les mots qui commencent par la lettre A se placent devant les mots qui commencent par la lettre B, qui commencent par la lettre C, qui commencent par la lettre P, qui commencent par la lettre Y. Ordre alphabétique. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose. Hier, euh, je vous ai donné un papier à faire. Il y avait quatre parties. Nous avons fait partie A ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire B et C ensemble. Et puis, la partie D, c'est à vous à faire toute seule. Pour ceux qui ont fait déjà, merveilleux. Pour ceux qui doivent encore pratiquer, vous avez beaucoup de temps pour finir aujourd'hui. Ça va? Alors, donnez-moi un instant pour trouver mon affiche. J'enlève mon arc-en-ciel. Et voici l'ordre alphabétique. Ça, c'est, ce sont les mots ici pour la partie B. Et voici les mots pour la partie C. Ça va? Alors, regardons la partie B. Lisez les mots. Écoutez en premier et puis répétez. Coccinelle. Escargot. Papillon. Flap. Do, abeille. Alors, pour mettre ces mots en ordre alphabétique, à quelle lettre est-ce que je dois regarder en premier? Est-ce que c'est la lettre en avant ou à la fin? Oui, c'est la lettre en avant. La première lettre. Alors, coccinelle, escargot, papillon, flaque d'eau, abeille. Quel mot va être en premier? Pourquoi est-ce que vous pensez ce mot? Qui pense que c'est le mot coccinelle? Levez la main. Qui pense que c'est escargot? Levez la main. Papillon? Flaque d'eau? Abeille. Oh, bravo! Oui, c'est abeille. Alors, au lieu d'écrire pour maintenant, Madame Marcos fait comme ça. Je mets le numéro 1 ici. Ça va? Et puis, on peut écrire en ordre parce que je n'ai pas laissé d'espace. Parce que je n'ai pas beaucoup de papier comme ça à la maison et je ne peux pas retourner à Bellwood euh, pour ce moment-ci. Alors, si abeille, oui, A, A c'est la première lettre de l'alphabet. Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce qui vient après abeille? Aidez-moi. Qui pense coccinelle? Parce que A, B, C. Coccinelle va être le 2. Le 3. Flaque d'eau. Hmm. A, B, C, D, E, F. A, en premier, c'est escargot. E, puis F. Bravo. Et puis, à la fin, c'est quel mot? Bravo, les chocolats. Papillon. 
Alors, on a fini le numéro, euh, la lettre B. Allons-y à l'ordre alphabétique ici. Il n'y a pas de truc, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes prêts? Essayez de lire les mots que je touche. Qui est prêt pour mettre les mots en ordre alphabétique? À quoi est-ce que je dois regarder pour commencer? Ok. La lettre en premier. Alors, ici, c'est la lettre P. I, C, O, N. Quel mot est le premier? Bravo. Servola, numéro 1. C'est un C. Puis le 2. Oui, imperméable. Parce que le I est après le C. Toi, si tu dois chanter l'alphabet, ça c'est correct. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. M, O, P. Bravo. Oui, c'est notre stratégie. Si tu sais, si tu dois chanter, c'est une bonne stratégie. Trois, quatre, cinq. N, O, P. L'ordre de l'alphabet. Alors. Si vous avez fini, bien, peut-être que tu peux écrire ta propre liste des mots de vocabulaire de, du printemps. Ça serait incroyable. Si vous n'avez pas fini, vous avez l'occasion de finir aujourd'hui. Et s'il vous plaît, dites à maman et papa de m'amener une photo de ton travail. Alors, pour aujourd'hui, les, les amis, au revoir et bon week-end.